ఐ ఎమ్ డాక్టర్ రాజశేఖర్ మైసూర్ ఫ్రమ్ చిరా గ్లోబల్ హాస్పిటల్స్ జేపీ నగర్ సెకండ్ ఫేస్ బెంగళూర్ ఐ ఎమ్ ఏ ప్రాక్టీసింగ్ ప్రాక్టాలజిస్ట్ అండ్ కోలోరెక్టల్ సర్జన్ ఫర్ ది పాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ ఐ ఎమ్ ఆల్సో ఏ జనరల్ సర్జన్ ఫర్ ది పాస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దెర్ ఆర్ టూ సిమిలర్ వర్డెడ్ డిసీజెస్ విచ్ పీపుల్ గెట్ కన్ఫ్యూస్డ్ ఐబిఎస్ అండ్ ఐబిడి ఇట్స్ కాల్డ్ బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్ బోత్ ఆర్ ఇంటర్లీ ఆపోజిట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐబిఈడి ఇన్ఫ్లమేటరీ బవల్ డిసీజ్ వేర్ దెర్ ఈస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఫర్ ది ఇంటెస్టైన్స్ బవల్స్ ఆర్ ఇంటెస్టైన్స్ ఇంటెస్టైన్స్ బవల్స్ ఆర్ వన్ అండ్ ది సేమ్ సో వెన్ ది ఇంటెస్టైన్స్ ఆర్ ఇన్ఫ్లేమ్డ్ ఇన్ఫ్లేమ్డ్ మీన్స్ సమ్ అల్సరేషన్ సమ్ ఎడిమా సమ్ స్వెల్లింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వెన్ దే టేక్ టేక్ ప్లేస్ వి కాల్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ సో ఆల్ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ కండిషన్స్ ఆర్ నాట్ అగైన్ ఐబిడి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కాస్డ్ బై సమ్ ఇన్ఫెక్షన్ వీ నో ఇట్ ఈస్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫ్లమేషన్ సిమిలర్లీ వైరస్ కెన్ కాస్ సో దే ఆర్ అగైన్ డిఫరెంట్ సో వేర్ వీ డోంట్ నో ది ఎగ్జాక్ట్ కాస్ అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ అల్సర్స్ అండ్ ఆల్ దట్ వీ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ బబల్ డిసీజ్ ఇట్స్ ఎ డిసీజ్ సో వేర్ ఇన్ వీ హ్యావ్ టు డూ కొలనోస్కోపీ అండ్ ప్రూవ్ ఇట్ దట్ ఇట్స్ ఇన్ఫ్లమేటరీ బవల్ డిసీజ్ in inflammatory bowel disease you will be able to see certain signs in the sense we, when we take a biopsy it should be proven with the biopsy that is inflammatory bowel disease in that there are two varieties one is called crohn's disease the other one is called ulcerative colitis these two come into the category of inflammatory bowel disease they are supposed to be caused by our own immunity our own immune system working against our own intestines causing damages they are called autoimmune diseases so the treatment is totally different in those diseases and they are serious diseases ibd is a serious disease on the other hand ips it is irritable bowel syndrome it's not a disease per se and there is no evidence of any infection or any other disease process there you can't prove it is ips it is only what we call as a functional disorder in the sense the intestines look normal when you take biopsy it is looking normal everything is fine but it is over acting it is reacting differently either it is over acting or it is under acting or it is not acting so action wise its function wise it is not working properly but looks normal in all the aspects so you can't prove it by any investigation and all so when you exclude all other causes for the any bowel disorders then we consider it as ibs in ibs there are a different varieties of ibs one is one if it is acting too rapidly if the intestines are working too rapidly then it causes a lot of loose motions or increased number of stools frequency daily they go four times five times 10 times they'll be going to toilet that is called ibs of diarrheal type there is one more it becomes too sluggish it will not be moving bowel movement has become too slow so then we have to exclude certain other diseases before considering as ibs this ibs is constipatory type because the motions are not happening at a proper regular intervals so or sometimes it will be mixed sometimes it will be constipation sometimes it will be loose motion so when we exclude other causes of these symptoms we consider it as ibs and more or less it is related to psychosomatic disorders we call it is uh, more uh, related to our psychological condition and uh, certain foods we take all will exaggerate that and uh, causes problem we treat differently the ibs is not some dangerous disease or serious disease ibd it is a very significant and important and in some of the cases it can be dangerous if not treated so both are two different diseases